السلام علیکم اسٹوڈنٹس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں خوش آمدی ہیں مائی نیم از علینہ سیف اینڈ آئی ایم فرام دا ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آئی ویلکم یو آل ٹو دا کورس انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی دا کوڈ آف دس کورس از فور سکس ایٹ ون دس کورس کنسٹس آف ٹوٹل نائن چیپٹرز اینڈ دس از دا سیکنڈ ویڈیو ان دا سیریز In this video, we will be discussing the second half of the chapter number 1. So, let's see what we will be learning in this video. First, we will see that when was sociology first established as a discipline. Second, we will discuss some of the contributions made by the classical thinkers. Second, We will discuss some of the contributions made by the classical thinkers to the discipline of sociology. And last, we will see what work is being done in the field of sociology by some modern researchers. So, let's begin with our first topic, which is development of sociology. When the world of the world of the world of the world of the انسان کے مختلف بہیویئرز ایٹیٹیوڈس اور اسپیسیفک کلچرل پیٹرنس کا بھی آغاز ہو گیا ازل سے انسان میں یہ صلاحیت موجود رہی ہے کہ وہ مختلف حالات میں مختلف چیزوں کے بارے میں اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتا ہے کچھ خاص ایکسپریشنز مثلا غصے نفرت حیرت خوف وغیرہ کا اظہار کرتا ہے اور ڈفرینٹ سوشل ایکشنز پرفارم کرتا ہے مثلا شادی کرنا جرم کرنا یا کاروباری لین دین کرنا ان تمام ایکشنز ایکسپریشنز اور ایٹیٹیوڈس کو سمجھنے کے لیے پہلے پہل تو ہم اسی سوچ اور منطق پر انحصار کرتے تھے جو جدی پشتی طور پر ہمارے بڑوں سے ہم تک پہنچا پھر فورٹینتھ سینچری میں ابن خلدون نامی ایک مفکر پیدا ہوا جس نے انسانی معاشرے کا ایک فلسفیانہ تجزیہ پیش کیا جب کہ انسانی رویے اور انسانی معاشرے سے متعلق باقاعدہ تحقیق کا آغاز ایٹینتھ سینچری کے اختتام پر فرانس میں آنے والے مشہور زمانہ انقلاب کے بعد ہوا جس میں پہلی مرتبہ انسان کی بحثیت ایک فرد کے اہمیت اور اس کے انفرادی حقوق کا معاملہ زیر بحث آیا بعد ازاں برطانیہ میں رونما ہونے والے صنعتی انقلاب سے قدرتی ماحول اور انسانی معاشرے کا نقشہ اور انسانی معاشرے کا نقشہ ہی اکثر تبدیل ہو گیا اس سے نہ صرف جدید صنعت اور ٹیکنالوجی یورپ میں متعارف ہوئی بلکہ آبادی کی ایک بڑی تعداد نے کاشتکاری کا پیشہ چھوڑ کر ان صنعتوں میں ملازمت اختیار کر لی نتیجہ یہ ہوا کہ شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ساتھ ہی جرائم کی شرح بھی بہت بڑھ گئی اور لوگوں کے درمیان وہ مشترکہ اقدار کمزور پڑ گئیں جنہوں نے اگریرین سوسائٹیز کو ایک یونٹ میں باندھ رکھا تھا اس سے بہت سے نئے مسائل نے جنم لیا جیسا کہ آبادی میں درجہ بندی کا آغاز ہوا طاقت و پیسے کی جنگ شروع ہوئی اور سب سے بڑھ کر نت نئے جرائم رونما ہونے لگے اور انہی تمام سوشل فینومن کے احاطے اور ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے سوشل سائنس کے ایک نئے ڈسپلن یعنی سوشیالوجی نے جنم لیا آئیے اب کچھ اہم کلاسیکل تھنکرز کے کام پر نظر ڈالتے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اب عبد الرحمان ابن خلدون فورٹینت سینچری کا ایک عظیم مسلمان مفکر تھا چند رائٹرز کی نظر میں تو ابن خلدون ہی سائنس آف سوسائٹی یعنی سوشیالوجی کا بانی تھا اس نے نہ صرف مقامی افراد کی زندگی کا خانہ بدوشوں کی زندگی کے ساتھ موازنہ پیش کیا ہے بلکہ اس بے بسی اور لاچارگی کا بھی ذکر کیا ہے جو کسی دشمن فوج سے شکست کھانے کے بعد کسی ملک یا شہر کے افراد محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ ابن خلدون نے سوشیالوجی کے کچھ اہم کانسیپٹس مثلاً سوشل کوہیژن گروپ سالیڈارٹی 
اور ٹرائبلزم پر بھی روشنی ڈالی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ٹرائب یعنی قبیلے میں سوشل کوہیژن کے اسٹرانگ بانڈس موجود ہوتے ہیں اور ان کا یہی میوچل اور ان کا یہی میوچل کوہیژن ان کو باقی قبیلوں کے مقابلے میں طاقتور بناتا ہے اور جب کوئی معاشرہ یا تہذیب اپنی طاقت اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ جاتی ہے تو اس میں کچھ ایسے عوامل رونما ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو گریجولی اسے ڈاؤن فال یعنی تنزلی کی طرف لے جاتے ہیں اس طرح ابن خلدون نے نہ صرف ڈیولپمنٹل کوشچن کے ذریعے یہ سٹڈی کیا کہ انسانی معاشرہ کس طرح وقت گزرنے کے ساتھ مختلف صورتیں اختیار کرتا گیا بلکہ کمپیرٹیو کوشچن کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا کہ مختلف معاشروں مثلا کہ مختلف سوشل انسٹیٹیوشنز مثلا خاندان سیاست تعلیم مذہب وغیرہ کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے آگسٹ کامٹ ایک فرینچ سوشیولوجسٹ تھا اور اسی نے پہلی مرتبہ سوشیولوجی کا نام تجویز کیا جس کی وجہ سے اسے فادر آف سوشیولوجی بھی کہا جاتا ہے اس نے سائنٹیفک ڈسپلنس کی ایک ہائر پیش کی جس میں اس نے سب سے اوپر بایولوجی کو رکھا جب کہ سب سے نیچے سوشیولوجی کو کیونکہ اس کی نظر میں سوشیولوجی باقی تمام ڈسپلنس کی نسبت سب سے زیادہ اہم اور کمپلیکس ڈسپلن ہے تاریخ کی کمپیرٹیو سٹڈی کے بعد اس نے اپنا سب سے اہم کانسیپٹ یعنی لا آف تھری سٹیجز پیش کیا اس کی نظر میں ہر سوسائٹی تین بیسک سٹیجز یعنی تھیولوجی میٹافزک اور پازیٹیوزم سے ہو کر جدید شکل اختیار کرتی ہے تھیولوجی کی سٹیج میں انسان اپنے ارد گرد پیش آنے والے سوشل اور نیچرل فنومنن کو کسی سپر نیچرل پاور کی کرنی قرار دیتا ہے اور اس کے پاس ان کے رونما ہونے کی کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہوتی مثلا بھوت پریت پہ یقین کرنا یا ان دیکھی قوتوں کو ذمہ دار ٹھہرانا میٹافزیکل سٹیج میں انسان ان سوشل اور فزیکل فنومنن کی رونما ہونے کا کوئی ایبسٹریکٹ یا غیر واضح سا ریزن تلاش کرتا ہے مثلا یہ کس نے کیا اور جس نے کیا وہ کیسا دکھتا ہے جبکہ پازیٹیو سٹیج پر انسان مکمل طور پر عقلی اور منطقی ریزنس اور ایکسپلینیشنز تلاش کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور وہ باقاعدہ سائنسی تحقیق کے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کوئی ٹوس جواب ڈھونڈتا ہے آگس کامٹے ایک پازیٹیوسٹ تھا اور اس کے مطابق سوسائٹی کو بھی اسی سائنٹیفک ریسرچ پروسیجر کو یوز کرتے ہوئے سٹڈی کرنا چاہیے جو نیچرل سائنسز والے اپنی ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس نے سوسائٹی کے مطالعے کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا یعنی سوشل اسٹیٹکس اور سوشل ڈائنامکس سوشل اسٹیٹکس میں معاشرتی زندگی کے وہ پہلو سٹڈی ہوں جو تبدیل نہیں ہوتے اور سوشل ڈائنامکس میں وہ جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہربرٹ اسپینسر کا تعلق برطانیہ سے تھا وہ ایک اسٹرکچرل فنکشنلسٹ تھا اس کی نظر میں سوسائٹی ایک انسانی جسم سے مشابعت رکھتی ہے جس طرح انسانی جسم مختلف اعضا مثلا مثلا ہاتھ پیر دل گردے وغیرہ سے مل کر بنا ہے اسی طرح ایک سوسائٹی بھی مختلف انسٹیٹیوشنز مثلا ایجوکیشن فیملی پالیٹکس ریلیجن وغیرہ سے مل کر بنی ہے اور انسانی اعضا کی طرح ان میں سے ہر سوشل انسٹیٹیوشن کا بھی اپنا ایک الگ فنکشن ہے اس کے نزدیک انسانی معاشرے کو بغیر کسی بیرونی دباؤ کے پوری آزادی کے ساتھ ڈیولپ ہونے دینا چاہیے چنانچہ انسانی معاشرہ اپنی بہتری کی طرف گامزن ہے چنانچہ ہر انسانی معاشرہ اپنے آپ ہی بہتری کی طرف گامزن ہے اور اس نے انسانی معاشرے کی ارتقا کو یعنی 
ہسٹوریکل ایولیوشن آف دا سوسائٹی کو سروائول آف دا فٹسٹ کے ذریعے بیان کیا ہے اس کے مطابق جو معاشرے یا تہذیبیں تمام اعتبار سے طاقتور تھیں وہ سروائو کر گئیں اور انہوں نے نہ صرف اپنی افزائش اور نشو نما کی بلکہ بہت سی دوسری سوسائٹیز اور کلچر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے کمزور تر سوسائٹیز اور کلچرز یا تو بالکل ختم ہو گئے یا اپنی اصل شناخت کھو بیٹھے کارل مارکس کا تعلق جرمنی سے تھا اور اسے سوشولوجی میں کانفلکٹ پرسپیکٹو کا بانی بھی کہا جاتا ہے اس کے نظریے کے مطابق انسانی معاشرہ دو طبقات میں تقسیم ہے ایک بوجوا یعنی امیر طبقہ جو اس معاشرے کے تمام وسائل کا مالک ہوتا ہے اور دوسرا پرولیٹیریٹ یعنی غریب طبقہ جو بوجوا کے ماتحت رہ کر ان وسائل پر کام کرتا ہے اور ان کو قابل استعمال بناتا ہے لیکن ان کا مالک کبھی نہیں بن سکتا ان دونوں طبقات کے مابین اپنے اپنے طبقاتی مفادات یعنی کلاس انٹرسٹس کو لے کر ایک تناؤ کی کیفیت رہتی ہے جسے کلاس کانفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے کارل مارکس ایک جرمن فلاسفر جارج ہیجل کے کام سے بے حد متاثر تھا جہاں جارج ہیجل کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں طبقات کے درمیان خیالات و نظریات کے اختلاف کی بنا پر جو تناؤ پیدا ہوتا ہے اس سے معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں وہیں کارل مارکس کا یہ خیال تھا کہ یہ اختلاف خیالات و نظریات کا نہیں بلکہ اس معاشرے میں پائے جانے والے مادی اور پیداواری وسائل کی حاکمیت کے مسئلے پر ہے اس کانسیپٹ کو کارل مارکس ہسٹوریکل مٹیریلزم کا نام دیتا ہے امائل ڈرخائم ایک فرنچ سوشولوجسٹ تھا اس کو سوشولوجی کے فنکشنلسٹ پرسپیکٹو میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے وہ ایک پازیٹیوسٹ بھی تھا یعنی اس کے خیال میں سوشولوجی کو بھی انہی ریسرچ پروسیجرز کو فالو کرنا چاہیے جو نیچرل سائنسز میں فالو کیے جاتے ہیں اس کے نزدیک سوشولوجی کا مقصد معاشرتی حقائق کو اسٹڈی کرنا ہے جن کو سوشل فیکٹس کا نام دیا جاتا ہے وہ سوشل فیکٹس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سوشل فیکٹس سے مراد وہ معاشرتی قوتیں ہیں جو نہ صرف فرد واحد کے بس سے باہر ہوتی ہیں بلکہ ایک مؤثر کنٹرول رکھتی ہیں اور اس کی زندگی کو شیپ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ ان سوشل فیکٹس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے مٹیریل سوشل فیکٹس میں وہ ان حقائق کو شمار کرتا ہے جن کو سمجھنا اور ان کا مشاہدہ کرنا آسان ہے مثلا آبادی کا حجم ذرائع مواصلات آرکیٹیکچر اور ٹیکنالوجی کی صورتیں اور مخصوص قوانین وغیرہ جب کہ نان مٹیریل فیکٹس سے اس کی مراد وہ پوشیدہ اور پیچیدہ حقائق ہیں جن کو ڈائریکٹلی آبزرو کرنا ممکن نہیں یہ انسان کے ذہن اور اس کی روزمرہ زندگی کے معمولات میں پوشیدہ ہوتے ہیں مثلا نامز ویلیوز کلچرل پیٹرنس وغیرہ اس نے خودکشی یعنی سوسائڈ پر ایک کمپیرٹیو اسٹڈی کی جس سے اس نے ثابت کیا کہ خودکشی کا عمل محض ایک انسان کا ذاتی فیصلہ یا عمل نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی معاشرتی قوتیں یعنی سوشل فورسز کار فرما ہوتی ہیں مثلا انسان کا غیر شادی شدہ ہونا یا شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی بچوں کا نہ ہونا یا شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہونا اس طرح اس نے سوسائڈ کو بھی ایک سوشل فیکٹ قرار دیا اس کے علاوہ ڈرخائم کے نزدیک کسی بھی معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی ایک بڑی وجہ ڈویژن آف لیبر ہے چنانچہ وہ بیان کرتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک معاشرے میں رہنے والے تمام افراد ایک ہی پیشے سے منسلک ہوتے تھے ایک ہی ضابطہ اخلاق اور اقدار کو اہمیت دیتے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی اس کانسیپٹ کو وہ میکینک سالیڈیرٹی کا نام دیتا ہے 
موجودہ معاشرے میں رہنے والے افراد کے نہ ہی ضوابط اور اقدار ایک دوسرے سے مشترک ہیں نہ ہی وہ ایک پیشے سے تعلق رکھتے ہیں موجودہ معاشرے میں رہنے والے افراد کے نہ ہی اخلاق و ضوابط ایک دوسرے سے مشترک ہیں نہ ہی وہ ایک پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مختلف پیشوں میں مہارت رکھنے والے افراد اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں اور ایک دوسرے پر یہی انحصار انہیں ایک یونٹ کی صورت میں جوڑے رکھتا ہے اور کسی انتہائی جرم کی صورت میں بھی مجرم کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ مفاہمت کی راہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی ڈویژن آف لیبر کے باعث سوسائٹی اینومی کا شکار ہے یعنی معاشرے کے افراد کے پاس کوئی واضح ضابطہ اخلاق یا سینس آف ڈائریکشن نہیں جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں میکس فیبر ایک جرمن سوشولوجسٹ تھا جس کے کام نے نہ صرف فنکشنلسٹ پرسپیکٹو بلکہ کانفلکٹ اور سمبولک انٹریکشنلسٹ پرسپیکٹو جس کی کانٹریبیوشنس نہ صرف فنکشنلسٹ پرسپیکٹو میں ہیں بلکہ کانفلکٹ اور سمبولک انٹریکشنلسٹ پرسپیکٹو پر بھی اس کے کام کے اثرات ہیں ویبر کے نزدیک سوشولوجیکل ریسرچ کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے افراد جو مخصوص ایکشنس پرفارم کرتے ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے اور ان کو پرفارم کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے یا یہ ایکشنس پرفارم کرنا ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے چنانچہ جس طریقہ کار کے تحت ان سوشل ایکشنس کو یا ان کے پیچھے چھپے پوشیدہ معنی اور مقاصد کو اسٹڈی کیا جائے اس کا نام ویبر ورسٹہن تجویز کرتا ہے ویسٹرن کے میتھڈ میں ہم خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر دیکھتے ہیں وہ سوشل ایکشن پرفارم کر رہے ہیں ان کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور تبھی ہم ان ایکشنز سے جڑے ان لوگوں کے مقاصد اور معنی کو صحیح طور پر سمجھنے کے قابل ہو پاتے ہیں اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے وہ سوشل ایکشن کو چار بیسک کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے ٹریڈیشنل ایکشن لوگ اس لیے پرفارم کرتے ہیں کیونکہ ان کے آبا و اجداد ہمیشہ سے وہی ایکشن پرفارم کرتے چلے آ رہے ہیں ایفیکٹیو ایکشن پرفارم کرنے کی وجہ لوگوں کا کسی کام سے جذباتی لگاؤ ہوتا ہے ویلیو اورینٹیڈ ایکشن لوگ اس لیے پرفارم کرتے ہیں کہ ایسا کرنا ان کی پرسنل ویلیوز کا حصہ ہوتا ہے اور گول اورینٹیڈ ایکشن کے ذریعے لوگوں کا مقصد کم سے کم وقت اور خرچے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ویبر نے آئیڈیل ٹائپ کا کانسیپٹ بھی پیش کیا جو کسی بھی اسٹرکچر آئیڈیا یا کانسیپٹ کی بہترین شکل کو کہتے ہیں یہ پرفیکٹ شکل صرف کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے استعمال ہوتی ہے ورنہ دنیا میں کوئی بھی کانسیپٹ آئیڈیا یا اسٹرکچر اپنی بہترین شکل میں موجود نہیں اس سلسلے میں آئیڈیل ٹائپ بیوروکریسی اس کے کام کی اہم ترین مثال ہے اور جہاں کارل مارکس نے صرف دولت کو طبقاتی تقسیم یعنی کلاس ڈویژن کا ریزن قرار دیا تھا وہاں ویبر کے نزدیک دولت کے ساتھ ساتھ طبقاتی تقسیم کی دو اہم وجوہات سوشل اسٹیٹس اور پاور کنٹرول بھی ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ایرا میں سوشولوجسٹ یا سوشل ریسرچرز کی سوشولوجی کی فیلڈ میں کیا کانٹریبیوشنز ہیں ٹوینٹیت سینچری میں سوشولوجی کی فیلڈ میں زیادہ تر کام امریکہ میں ہوا اور اس سلسلے میں شکاگو اسکول آف سوشولوجی کا نام کافی مشہور ہے اس صدی کے اوائل میں امریکی سوشولوجسٹ کا زیادہ تر فوکس معاشرے کی اصلاح پر تھا اور وہ سوشولوجی کے ذریعے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے تھے ان کے نزدیک سوشولوجیکل نالج کی اہمیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے معاشرتی مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے حل کی راہ تجویز کی جائے جبکہ ٹوینٹیت سینچری کے مڈل میں آ کر 
ان کا زیادہ تر رجحان اس طرف ہو گیا کہ سوشولوجی کی فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ تحقیق کی جائے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ سوشولوجی کی باڈی آف نالج میں اضافہ ہو اور معاشرے کا کوئی بھی آسپیکٹ سوشولوجیکل اسٹڈی کی ڈومین سے باہر نہ رہ جائے موجودہ دور میں سوشولوجی کی فیلڈ میں متعدد ٹاپکس پر تحقیقی کام ہو رہا ہے جن میں قدرتی ماحول پر صنعتی ترقی کے اثرات جرائم کے مختلف پہلو شہری آبادکاری ڈیموگرفی اور پالیسی سازی وغیرہ شامل ہیں جارج ہربرٹ میڈ جی ایچ میڈ ایک امریکی سوشولوجسٹ تھا جس نے سوشولوجی میں سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو کی بنیاد رکھی سمبولک انٹریکشنزم میں اسمال اسکیل انٹریکشنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے یعنی یہ سوشولوجی میں مائکرو لیول اسٹڈی کو ڈیل کرتا ہے میٹ کے مطابق انسان سوشل ایکشن اور سوشل انٹریکشن یوں ہی بلا مقصد بلا سوچے سمجھے پرفارم نہیں کرتا بلکہ اس کے پیچھے اس کی ایک باقاعدہ کانشیسنس یعنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چنانچہ انسان جس ماحول میں تربیت پاتا ہے اس کے تجربات اور اس کی سوشلائزیشن اس کے ذہن اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ایک خاص انداز میں ڈھال دیتے ہیں اور پھر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آئندہ سوشل ایکشنز اور سوشل انٹریکشنز پرفارم کرتا ہے یہ مخصوص تجربات اور سوشلائزیشن جس مائنڈ سیٹ کو جنم دیتے ہیں اس کی روشنی میں انسان خود ہی کی پہچان کرتا ہے جو کہ آئندہ پیش آنے والے تجربات سے بھی متاثر ہوتی رہتی ہے سی رائٹ ملز بھی ایک امریکی سوشولوجسٹ تھا جس نے کارل مارکس کے کام کو آگے بڑھایا اور کانفلکٹ پرسپیکٹو میں اپنی کانٹریبیوشنز پیش کیں اس کی نظر میں جدید دور کی ٹیکنالوجی میں اضافے بیوروکریٹک اداروں کی بھرتی ہوئی مانگ اور صنعتی پیداوار کی شرح میں اضافے سے ایک نئی مڈل کلاس نے جنم لیا ہے جس کو اس نے وائٹ کالر ورکرز کا نام دیا ہے یہ ورکرز مناسب تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں لیکن ان کو اپنی تخلیقی صلاحیتیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور یہ ٹاپ مینجمنٹ کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتے ہیں جب کہ کسی بھی سوسائٹی کے تمام اہم فائنینشیل اور بیوروکریٹک ریسورسز جس طبقے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کو ملز پاور ایلیٹس کا نام دیتا ہے پاور ایلیٹ کلاس کی ملک کے تین بڑے شعبوں یعنی فوج سیاست اور معاشیات پر مکمل اجارہ داری ہوتی ہے اور ان تینوں شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے مفادات بھی ایک ہوتے ہیں جن کی خاطر یہ آپس میں بہت گہرے تعلقات میں منسلک ہوتے ہیں اس کے علاوہ سی رائٹ ملز کا ایک اور اہم کانسیپٹ سوشولوجیکل امیجنیشن ہے جس کو ہم اس چیپٹر کے آغاز میں ہی اسٹڈی کر چکے ہیں ٹالکٹ پارسنس بھی ایک امریکی سوشولوجسٹ تھا جس کا کام اسٹرکچرل فنکشنسٹ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے جس کا کام اسٹرکچرل فنکشنلسٹ پرسپیکٹو میں بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے نزدیک کوئی بھی سوشل سسٹم اپنے ممبر افراد کے لیے چار اہم فنکشنز پرفارم کرتا ہے ایڈپٹیشن کے ذریعے لوگوں کو سسٹم کے سوشل اکنامک انوائرمنٹل ریکوائرمنٹ سے متعارف کروانا اور ان میں رہ کر گزارا کرنا سکھانا ہے گول اٹینمنٹ کے ذریعے سسٹم اپنے ممبر افراد کے لیے کچھ اجتماعی مقاصد یعنی کلیکٹیو گولز ڈیفائن کر دیتا ہے اور ان کو حاصل کرنے پر اکساتا ہے لیٹنسی کا مقصد لوگوں کو وہ کامن کلچرز اور شیئرڈ بلیفس دینا ہے جس کے تحت وہ اس سسٹم میں رہ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں انٹیگریشن کا فنکشن لوگوں کو آپس میں ایک مشترکہ ضابطہ اخلاق میں باندھنا ہے اور باقی تینوں فنکشنز میں کوآڈینیشن اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے اس کے علاوہ پرسنز نے سوشل اسٹیٹس اور سوشل رول کے کانسیپٹ بھی پیش کیے جس کی 
تفصیل ہم چیپٹر نمبر فور یعنی سوشل انٹریکشنز کے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے رابرٹ کے مرٹن یہ ٹیلکٹ پارسنس کا ہی شاگرد تھا جس نے فنکشنلسٹ پرسپیکٹو میں اپنے کام کے ذریعے اضافہ کیا اس کے نزدیک ضروری نہیں کہ سوسائٹی کے تمام کمپوننٹس اس کی بقا کے لیے کوئی نہ کوئی فنکشن پرفارم کرتے ہوں بلکہ کچھ کمپوننٹس تو سرے سے کوئی فنکشن پرفارم ہی نہیں کرتے مثلا بہت سی پرانی رسمیں جن کے نہ ہونے یا ہونے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے نزدیک کچھ کمپوننٹس تو الٹا ڈس فنکشن ہی کریٹ کرتے ہیں مثلا جنسی اور نسلی تعصب اور سلیوری یعنی انسانوں کی غلامی وغیرہ کا طریقہ کار اس کے علاوہ رابرٹ کے مرٹن نے سوشل اسٹرین کی تھیوری بھی پیش کی جس کے مطابق ہر معاشرہ اپنے افراد کے لیے کچھ ایسے مقاصد مخصوص کر دیتا ہے جن کو حاصل کرنا پسندیدہ ہوتا ہے اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مخصوص ذرائع کی بھی نشاندہی کر دی جاتی ہے جب تک ان مقاصد اور ذرائع کے درمیان توازن قائم رہتا ہے تو انسان اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارتا ہے اور جب ان کے درمیان توازن بگڑتا ہے تو انسان کو سوشل اسٹرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کبھی وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور کبھی تھک کر ہار مان لیتا ہے اور کبھی اس سوشل اسٹرین کے حل کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرتا ہے تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا چیپٹر نمبر ون کا سیکنڈ ہاف امید ہے کہ آپ اسکرین پر نظر آنے والی ریفرنس بکس اور مٹیریل کا مطالعہ ضرور کریں گے اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے علینا سیف کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت اللہ حافظ